Lago di Garda, un ambiente meraviglioso, una splendida giornata di sole, ospedale di Malcesine. Cosa si prospetta in ambito cardiologico per questo ospedale? Le vigenti disposizioni regionali in materia di programmazione sanitaria offrono all'ULS 22 la possibilità di implementare un'attività di riabilitazione cardiologica proprio qui presso l'ospedale di Malcesine a cui sarà affiancata un'attività ambulatoriale molto più articolata rispetto a quella a tutt'oggi esistente. E cos'è in dettaglio la riabilitazione cardiologica? La riabilitazione cardiologica è una branca emergente della cardiologia che si occupa della gestione del paziente dopo un evento cardiovascolare e consiste in una serie di interventi che vanno dall'assistenza medica anche in regime tegenziale come nel nostro caso, nella promozione e nella prescrizione dell'esercizio fisico, qui avremo la palestra, e nel riconoscimento e nel trattamento dei fattori di rischio, oltre ad un importante aspetto anche di educazione sanitaria. Sostanzialmente è il contesto più strutturato di prevenzione secondaria. L'ambiente anche gioca una un ruolo importante nella riabilitazione cardiologica, qui siamo in un ambiente meraviglioso, è caduta qua la scelta anche per quel motivo? Beh, la, sicuramente sì, anche perché la storia di questo ospedale è proprio di natura anche riabilitativa, rieducativa, in particolare noi tratteremo dei pazienti che sono comunque pazienti a rischio, reduci da una sindrome coronarica acuta, trattati o meno con angioplastica, da persone reduci da un intervento cardiochirurgico oppure da un episodio di scompenso acuto. Credo che questo sia un posto per rianimarsi bene. E quali sono le caratteristiche distintive di una riabilitazione, di questa riabilitazione cardiologica? La riabilitazione di, cardiologica di Malcesine sarà di, in regime degenziale, quindi sarà ospitata presso uno dei reparti di degenza di del padiglione B nel quale ci troviamo in questo momento e ci sarà una palestra predisposta appositamente per gli esercizi, per l'attività fisica individuale di gruppo dei pazienti. Quello che sarà molto distintivo sarà la dotazione tecnologica e strumentale. Oltre a tutta la strumentazione di alto livello per quanto riguarda la diagnostica elettromedicale, ci sarà anche un sistema di monitoraggio multiparametrico e di telemetria che sarà collegato via rete con l'ospedale di Bussolengo, per cui là sarà possibile visualizzare in ogni momento quelli che sono i principali parametri cardiologici, non solo dei pazienti allettati, quindi con i classici monitor, ma anche dei pazienti autonomi. E quali saranno le opportunità in ambito ambulatoriale? In questo momento ci troviamo in quello che sarà l'ambulatorio dedicato alla cardiologia nella quale a pieno regime verranno effettuate dai cardiologi di Bussolengo tutte le prestazioni tipiche dei servizi cardiologici, quindi elettrocardiogrammi come stiamo vedendo, anche ad accettazione diretta, quindi senza prenotazione, basta presentarsi con impegnativa del medico curante, le visite cardiologiche gli ecocardiogrammi, i test da sforzo e verranno applicati anche i registratori per i monitoraggi ambulatoriali della pressione arteriosa e per la registrazione oltre.